Is there a ride at the end? It has to be. I mean, we when we talked to Rafa uh, about two is what they can do. Итак, начинается у нас финал DreamHack Winter 2018. Rafa против Cipher. Rafa. Максимально сосредоточен. Все, понеслась. Рафдум, Галина Quickly, Хотя, думаю, он тоже периодически вперед. Например, в матче против Кулера. И это Best of Хорошо заходит ребут. В финале это один из ключевых оружий был Авик здесь. Оставит свою мегу. И пытается в какой-то пушке еще подобраться, нет у него ни ракеты, ни рейла. Так, сейчас, возможно, встречи здесь разошлись, каждый понял, где находится. Рафа пошел сразу в сторону крыльце, и там выжидает, откуда лучше атаковать. Рафа, но вот сейчас пошел, взял. Мегу, и будет ли он атаковать Хеви. Первая атака. Хороший шаг от Авика. Все попал. И там близкий респан. Но он пошел за, за шахтом. Гай и Хеви одновременно. Так, здесь очень тяжело. Ой, как Гай хорошо сыграл. Очень тяжело, конечно, ему отвоевать было здесь девайс. Но как он в итоге хорошо сыграл. Реальное количество дэмэджа на Нанес. Ой, если был бы Рейл, был бы просто божественно. Рафа его не держал. И какая перестрелка у обоих там по 20 хп. Но Рафа тут же забрал аптеки и маленький армор. Алик только сейчас взял небу, которая ему, в общем-то, ничего не дала. И сейчас Рафа будет душить. Да-да-да, здесь, здесь Алик уже деваться некуда. Зажали его, и Рафа как ноль. Первый шаг был от Авика, но Рафа очень быстро вернулся в этот бой. Вроде такая большая да. дыра в стене, но очень редко через нее попадает. Рейлганом, особенно с этой стороны, от Хэви периодическим рейли пролетающим товарищам. Ну вот Рафа даже с просветки. Смотри. Так, куда пойдет, э, куда пойдет Давик? Айк пошел обманул с верой, пошел шахтиться, но Рафа здесь просто принял его идеально. Best of five, я там слышал одним ухом англоязычных комментариев. Без шафта все равно лезет. Сейчас это Хороший рейл. Второй чумовой. Но Рафа сейчас рейл держит. И вот <laughs> про этот рейл я говорил. Там надо прыгать, конечно. 
Здесь быстро атака от Авика, но практически вообще ничего не попал. Журнал там шахпюлькой, но вообще у Рафа не кончалось. Ни здоровье, ни армор. И уже минус два персонажа. Так, резкий врыв от Авик и должен сжигать он. 16 хп. У Рафа, конечно, тоже копеечка, но вот в итоге контрольчка залетела. Авик сейчас будет с Мигой. По идее, Полтос вот-вот появится. Нужен Авик Курейл. Так, Полтос как раз распанился в первом хэви. И Рафа Низм заходит. Так, должен хэви помочь сейчас Авику. И здесь надо закрывать Рафу. Как Рейка не зашел, как второй не попал, там нету, нету, нарыл. Спасся, спасся, Рафа. Надо что-то кушать. По идее, полтинник сейчас Рафа не должен забрать, еще он не респанился. Сейчас поднял. Мы разошлись в первом опять хэп, и уже совсем скоро здесь уже не идет. Авик, отличный обмен рейлами. Но это сейчас на руку только Рафи, потому что нечем драться за Мегу и Рафа на полном контроле. Авик на самом деле с Волкин, как показал Мэтс Кулером, на Луи Кулер его просто раскатал, наверное, самый быстрый матч полуфинала, это был реальный кулер. Сейчас Страфа пока не ловится, но первый фраг есть, и может успеть на хэви, кстати, Рафа прям на хэви появился, поэтому можно его сейчас там не закрыть, нет, здесь отличный машинган, и Рафа уже в контратаку готов идти. Рейл пока не идет у Авика. Вот что он был. У финале Рафа прилетел как черный плащ. Чуть не убил. Правда, самому там тоже поплохело, но... Ай-яй-яй, напоролся. Хороший рокет джамп от Рафа. Последний вайзер. Пока Рафа все делает слишком круто. И, в общем-то, по ощущениям даже особо не напрягается. Ну, по крайней мере, вот половина фрагов будет достаточно легко и непринужденно. Не боится рокет джампиться. 1-0. Да. Итак, Бладран. И... Рафа выбрал слэш, если я не ошибаюсь. Напомню, забаненные. Афина и Айзен. В первом туре с Ингланимейшн так началась уже, уже война. В первом туре играл Рафа с Токсом. Там очень круто сыграл за Афина, творил чудеса. И теперь в каждом матче против него ее банят. Но зато у Рафа есть слэш. Отличный шафт. Авик там просто на последних пропастался раньше Мега. 
Ирафа сейчас будет душить, нет? Все, а как нагло играть, как перестреливать четко сейчас хэви его? И это уже будет. Серьезное преимущество. Позиция тоже хорошая, надо отойти. Подобрать ракету, первый мига. Так, ничего здесь не попал Рафа. Взрыва тоже не было. И что пойдет на хэви? Что же не идет то рыльца? Так, ракета тоже, кстати, очень слабенько залетел. Сейчас будет сжигать его. Но там рыльцо залетел. Посмотрите, Авик 120 на 80 остался. То есть вообще Рафа ничего не попал. Абсолютно. И минус слэш. Не исключено, что будет овертаймы. Так, Лави Кунига посчитан, заранее пришел, Рафа там получил ракету. Очень толстый авик. Надо идти реализовать свое преимущество, но тут же ставил рульсу. Пошел в аркаду и напихтали ему там. Ах! Каждый мог попасть, на самом деле, Рафа тоже, и умирал бы он. А, в смысле, в Рафу тоже, он бы умирал. Ох! Так. Там персонажи закончились у авика, поэтому... Один нет, в принципе, быстро все стараются решить эти игроки. Понятно. Отличное начало. И контроль за Рафой. И сейчас еще может он убивать рейнджера. Да, да, да. Ой-ой-ой, это, это уже доминация. Двадцать секунд. Двадцать секунд. Да, Авик, конечно, много очень сил отдал. Матч с Кулером, я думаю, все силы. Я думаю, для него это очень большое достижение выйдет в финал. Но мы надеемся, что все-таки сможет, сможет он побороться с Рафой, который делает вот такие вот роботы. Но в ответ тут же прилетает. Это уже не первый обоюдный фраг, поэтому на самом деле Авик не сдается, он борется как может. Хэви через 10 секунд. Раф уже здесь занял позицию, Авик гораздо толще. Надо ему ходить. Что он, собственно, и делает. У него вайзер. Правда, без просветки. И Абик на отличном контроле. Теперь. Вернее, Мегу он не берет, стоит с ней рядышком. Но сейчас взял, сделался небольшой задел, чтобы потом успевать. Рафа 100-0. Шафтик надо обижать. Ну что, сейчас, в принципе, Рафа... Нет, Рафа не стал, кстати, отсиживаться слишком долго. Хороший размен по рейлам, еще контрольная ракета там на всякий случай. Вау, вау, вот это уже космос пошел. От Рафа настолько быстро он решение теперь понимает, я просто в шоке. Уже ситуация у него чуточку получше. Там три болта. 
карта обычно не долетает, поэтому и контроль на случай какого-то аркада, видимо, используется. Так, у нас там тем временем Афик. Э Авик съел всю карту, и я думаю, сейчас он будет давить. Ему, собственно, терять нечего, да. Попал еще Рольсу. Авик действительно Народ оценил. There's still that short time differential, but it's about closing the gap on Rafa. He, he's got to know that he's hiding up at that nail gun. Zasil, nail gun. It's a very safe Rafa. place to actually hide. There's so many escapes and so much information gathered here in the middle of this. Actually, right behind him is going to be Abbott. Oh. The initial exchange with the LG 24 HP left. Раф тем временем отошел, сейчас полтинник по идее появится, и он уже Уверен в себе есть. Хотя иногда... На одном хп выживает. А может специально отставил тактику в сторону, чтобы потом после размена подобрать. Все неплохо сейчас у Рафа. Так, и может сейчас Авика там... Да, ребята, это, конечно, чума, что творит Рафа, при этом во всех своих идеях космических он еще и реализовывает идеально все. Так, и есть Рейл, и там Авик без хп. Повезло сейчас поляку, что он вообще ушел. Рафа просто, видимо, не ожидал, что еще в телефоне. Портом Так, сейчас, видимо, будет последний персонаж у Авика в этом раунде. Но Рафи, в общем-то, действует смысла нет, 30 секунд, он и так выиграет карту, спокойно держать позицию, 20 секунд. Мегу. Смотрим, кого выбрали игроки. Рафа опять надо, знаете, очень часто он его выбирает. И это карта, где он практически всегда берет. Так, ну, дым же там Авик не катущий. Но Рафи нечем добивать, нет шахта, поэтому отпустил он соперника. Бодрит. Сейчас Раф еще по идее успеет на Мегу. Так успел, что прилетел. На самом деле, он не взял. Причем взял, так сказать, транзитом проходил. Раф очень слабый остался сейчас. Но к нему просто не подобраться. Эта карта очень тяжелая с точки зрения всяких переходов. И взять их кушать, но сейчас вообще только аркады, которые сейчас Абик продемонстрировал. И Мигу сейчас Раф отдал, потому что уже не мог он есть все. Отъелся Абик. Отъелся Абик. 
And started going for the third peak and the third try. He's just going to back off for now. Yeah, it feels like I'm not quite all the shots that we were seeing earlier in the tournament. His aim has been... No, traffic, of course, now to risk it. No sense. No sense. Авик сам скоро уже начнет лезть, потому что время работает против него. Но он сейчас Рафа может протаковать. Да, да, первый начал стрелять. Шахта. Еще хорошо попал. И очередной шикарный фраг от Рафа. 1-0. And Avik, he's not able to return the damage at all. You see that pure focus there from Rafa. The job still not done. Jumping over to the heavy. He's not going to the rocket straight away. It's a very... He's very comfortable with that. With that setup, Avik hasn't done anything against it. He'll get the lightning gun. Хорошо, сейчас попался, сейчас попался. Рафа очень быстро, конечно. Так, сейчас сможет зарашить. Нет. Нет, ну там такое место, где ракета, конечно, решает. Там лезть. Так, ну вот момент для Авика. Нет, опять разлетелся на куски. И... Это 2-0. сказал Рафа, и... 2-0 на Will of Nut. Финал. У нас пока в одну калиточку. Но Алик совершенно по-другому выглядит. И играет. Не верит он, мне кажется, в то, что сможет Рафи противостоять. Ну и Рафа периодически исполняет такое, что... Так, империт Авик ракету. Не знаю, что, собственно, у Рафа ее нет. Рафа, правда, пошел в очередную сторону, пошел спокойно за Рэйл. И теперь через ракетку вернулся на мигу, там его правда подловили и прогнали сейчас, Авик может законтролить что-то, Рафа слушает, что будет браться, мига не взялась, не взята. Скеви тоже сбросили, там что-то хорошо, конечно, Рафа, эти Столбы облизывает. Вообще в него ничего не залетает. Он трется по ним. Движется, конечно, очень круто. Каждое, каждое движение у него выверенное. Ну вот сейчас. Сейчас э, Авик что-то съел. Сейчас у него побольше. На полтинчик, на 75. Попробовать. Все же. Рафа убить. В первом хэве. Рафа, конечно, здесь... Он слушает, скорее всего, что когда будет браться Хэви, прыгнет на джамподе. На джампаде. Но, на самом деле, даже и... Не дождался. Посмелее. И так прыгнул. Посмелее сыграл. Так, лезет Авек. Мало у него ХП. Рафа здесь не попадает, потому что там в ответ. Слетит, взрывается. Раф сейчас чуть-чуть потолще мига. Вот его появится. И успевает Рафа теперь на хэви. Но он что-то не идет. Нет, пришел, пришел. Так, сейчас Рафа отследил где соперник. Может быть, даже пойдет. Так, Минга уже появилась. 
Ну что, еще и ковят даст, да. Авик совсем уж там, ушел далеко, отдает всю карту. Четвертая минута идет. Пока персонажи все целые. О, как Раф промазал. Там, кстати, набросал тотем от Авик. И ни один не разрушил. Так, три тотема у Авика. И он сейчас, в принципе, в порядке по стеху. Мега 10 секунд, Авик уже занял позицию. Удобно. Но весь шаг принимает. Сплэш Рокет здесь не заходит, но заходит весь шафт. Правда, очень мало у Рафы и какой очередной обоюдный фраг. Кому больше с респом повезет, повезло Авику. Сейчас он пойдет на Хэви. Нет, не пошел. Авика мы особо не видели вообще в этом финале. Теперь камера на нем. Рафа тут же атаку. Ой, и сейчас как бы выйти с этого полтоса. Повезло немножко сейчас Авику. Рафа тут же пришел, жжег. И там времени уже нет, там секунд 30 должно. 15 секунд. И Рафа просто очень толстый. И... Поздравляю Рафу. С победой на втором крупном турнире. В этом году. Причем он выиграл самые престижные турниры, самые такие насыщенные по составу участников PJ Бухарест и его сейчас DreamHack Winter 2018 в прошлом году взял первое место здесь Даханг и в этом году Рафа ну красавчик, красавчик ну играет просто фантастически вообще нет слабых мест ну, Авик поздравляем с вторым местом на столе крутом и тяжелом турнире. Зерафор подошел, вручил чек. Тридцать долларов. Я считаю удачно. Да и вообще это вот Последний Очень неплохо складывается. Ну все, на этом все. Всем спасибо, парни.